শুভেচ্ছা সবাইকে সাথে আছে মাসুদুর রশিদ কিছুদিন আগে আমি একটি ফেসবুক স্ট্যাটাসে বলেছিলাম যে একটা কি সাইট কেন র্যাঙ্ক করছে তার উপরে একটা বিস্তারিত ভিডিও দেওয়ার জন্য আমি আজকের ভিডিওটি তৈরি করছি মূলত একটি সাইটের ব্যাক লিঙ্ক অডিট করার উপরে তো চলুন শুরু করে দেওয়া যাক আজকে আমরা যে সাইটটি নিয়ে আলোচনা করবো সেই সাইটটি কেন আমার চোখে আসলে প্রথমে হাইলাইট হয় সেটাই একটু দেখে নেই কিছুদিন আগে আমি একটি কিউআর নিয়ে রিসার্চ করতে গিয়ে দেখি স্মার্ট ওয়াচ আন্ডার হান্ড্রেড ডলার বা আন্ডার টু হান্ড্রেড ডলার এই রিলেটেড কিছু সার্চ দিলে বা বেস্ট স্মার্ট ওয়াচ রিলেটেড সার্চ দিলে যে ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে রিস নিপেটে সেটা হচ্ছে অথরিটি অ্যাডভাইজার ডট কম নামে একটি ওয়েবসাইট আপনারা জানেন রিসমি পেটে বা জিরো পজিশনে আসা একটা ওয়েবসাইটের জন্য অনেক বড় পাওয়া এটা যে কোনো মার্কেটারের জন্য সফলতা বলা চলে আর রিসমি পেটে আসা মানিয়ে হচ্ছে তার সেল অনলাইন ও যে কোনো সাইটের তুলনায় হান্ড্রেড টাইমস পেটা হবে এটাই স্বাভাবিক তো চলুন দেখে নিই কেন এই ওয়েবসাইটটি এত ভালো পজিশনে আছে এছাড়া এই কিওয়ার্ডের বাইরে আর কি কী কিওয়ার্ডে সে র্যাঙ্কে আছে সেটা দেখে নিই আমরা এই সাইটটি ক্যানালাইসিস করার জন্য মূলত দুইটি টুলের সাহায্য নেব সাব স্টেট আর একটা হচ্ছে হলো এইস ট্র্যাফ তো চলুন শুরু করে দিই বলে রাখা ভালো সাব স্টেট এই টুলটি আমার যে প্লানটি নেওয়া আছে সেখানে আমি সর্বোচ্চ একশোটা কিওয়ার্ডের রিপোর্ট আমি দেখতে পারব আর ডেইলি তিরিশ তিনশোটা ওয়েবসাইট ক্যানালাইসিস করার অপশন আমার দেওয়া আছে অপরদিকে এস স্ট্র্যাপ আমি মাঝে মাঝে ইউজ করি এটা সবসময় ইউজ করা হয় না বিকজ অফ এটা অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ আর এই ভিডিওটা বানানোর জন্যই বলো তো আমি এই স্ট্র্যাপটাকে ইউজ করেছি তো আমরা দুইটা ওয়েবসাইটে মাধ্যমে ওই ডোমিনটাকে অ্যানালাইসিস করতে চাই আমরা ডোমিনের নাম দিলাম সাইট এক্সপ্লোর সেমভাবে আমরা ওয়েবসাইট অ্যানালাইসিসে যাই ডোমিন অ্যানালাইসিস ওভারভিউটা দিই ওয়েল আমাদের ডাটা চলে আসছে এই ওয়েবসাইটটি সাব স্টেটের ডাটা তথ্য মতে এটা মোটামুটি টোটাল তেরো তিন হাজার তিনশো তিরাশিটা অর্গ্যানিক কিওয়ার্ড সে ফাইন্ড আউট করেছে এই ওয়েবসাইটটি সার্চ ট্রাফিক আঠাইশ হাজার নয়শো একষট্টি দেখাচ্ছে অপরদিকে ইস্ট্রেফের ডাটা মতে এই সাইটের অর্গ্যানিক কিওয়ার্ড হচ্ছে হলো একান্ন হাজার অর্গ্যানিক ট্রাফিক দেখাচ্ছে হচ্ছে হলো বাহাত্তর হাজার আর টোটাল ব্যাকলিং দেখাচ্ছে এখানে লাইভ ব্যাকলিং দেখাচ্ছে হলো চার হাজার সাতশো আর বাকিগুলো আসলে ডিলেট হয়ে গেছে ওর থেকে আমরা এই সাইটের ব্যাকলিং অ্যানালাইসিসের আগে আমি একটা জিনিস দেখতে চাই সেটা হচ্ছে হলো অর্গ্যানিক পজিশন কিওয়ার্ডগুলো পজিশন কোনটা কীরকম আছে সোয়াল দেখি এই সাইটের নাম্বার পজিশনে দখল করা ওয়ানে কিওয়ার্ড আছে লো টোটাল পাঁচটা দেখাচ্ছে টু টুতে আছে পাঁচ থেকে চারটা এভাবে নাম্বার টপ ফাইভে আছে টোটাল ঊনপঞ্চাশটা কিওয়ার্ড আর যেগুলোর সার্চ ভলিউম এটার সার্চ ভলিউম খুব ভালো স্ক্রুটার ফর অ্যাডাল্ট এটা আট হাজার একশো দেখাচ্ছে এটাও একটা ভালো সিঙ্গেল ওয়ার্ডের কিওয়ার্ড সেখানেও সে নাম্বার পাঁচে আছে উনিশশো সার্চ ভলিউম এখানে আছে একটা দু হাজার ভলিউম তারপরে নম্বর টেন আমরা প্রথম পেজটাকে অ্যানালাইসিস করি টোটাল সেক্ষেত্রে দেখা যাবে একশো প্লাস কিউয়ার্ডে সে নাম্বার টেনে 
অবস্থান করছে সাবস্ক্রিপশন আমি দ্বিতীয় পেজে যেতে পারবো না আমি দ্বিতীয় পেজে গেলে আমার প্ল্যানটা আপডেট করতে বলবে আমি উপর থেকে একটু দেখে আসি এই স্ট্রাইফে কি বলছে ডাটা এখানে দেখতে পাচ্ছি নাম্বার ওয়ানে আছে অনেকগুলো কিওয়ার্ড অনেকগুলো কিওয়ার্ড আমি যদি নেক্সট পেজে যাই সার্চগুলো ভালো আছে একটা শিট তৈরি করেছি আমাদের এখানে পজিশনটা দেওয়ার জন্য ट्राफिक से फलो कर टोटलिंग সবগুলোই দেখেন 
আমরা ব্যাকিং গুলোকে ক্যাটাগরাইজ করেছি কিছু ব্যাকিং কে তো সু ডোনেশন ব্যাকিং যেটা টাকার বিনিময়ে কে এই সংগীতকে ডোনেট করা হয়েছে ডোনেট করা লাগছে দেন ওখান থেকে কিছু ব্যাকিং আছে তারপর হচ্ছে কিছু ফোন পেজ ব্যাকিং সাধারণত কেউ হোম পেজের ব্যাকিং দেয় না যদি না সেটা নিজের ব্লক হয় মানে পিবিএন যদি না হয় আর এগুলো হচ্ছে প্রতিটাই পিবিএন আমার ধারণা মতে চলুন এই পিবিএন গুলো একটু দেখে নিই একটা দুইটা পিবিএন দেখে আমরা একটু ধারণা করতে পারবো আমি আমার পোস্টে প্রতিটা পিবিএন এবং প্রতিটা ব্লক গেস্ট পোস্ট যেগুলো ছিল সেগুলোকে আলাদাভাবে সেলফিটে ঋতুবদ্ধ করেছি এখান থেকে দিকটা আপনাদের সুবিধা হবে যে পিভিএন ডোমিনগুলো একসাথে ফিট আমরা করি তারপর চলো গেস্ট পোস্ট গেস্ট পোস্ট একটা করেছি আচ্ছা ব্যাংকিং রিপোর্ট টোটাল ব্যাংকিং শিট হচ্ছিল এটা এখানে সব ব্যাংকিংয়ের একটা টাকা দেওয়া আছে তিনশো সাতটা যার ভিতরে আমার অ্যানালাইসিস বলে টোটাল পিপিএন আছে সেটের জন্য এখান থেকে চার পাঁচটা এই ঠিকটা থেকে নেওয়া এই বিরিয়ানির টোটাল পোস্ট আছে হচ্ছে আটত্রিশটা আটত্রিশটার ভিতরে কিছু পোস্ট আছে কি বলে পেজ তারপরে হচ্ছিল দেখেছি সেখান থেকে যেমন এটা ছিল স্পাইন এখানে একটা প্যাকিং পাস করা হচ্ছে এভরিডে হেলথ যেগুলো আসলে ইউজ অথরিটি সম্পূর্ণ ব্লক যেমন এটা হচ্ছিল সত্তর দিয়ে এরপরে এইটাতেও প্যাকিং পাস 
সংঘর্ষে হচ্ছে তার কি মানে অথরিটি সাইটগুলোতে সে ব্যাকের কাজ করছে আর প্রচুর সম্মুখীন ইমেজ ব্যবহার করেছে যাতে কন্টেন্টটাকে অর্গানিক মনে হয় আর মজার আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করে সেটা হচ্ছে সে অনেক ইরিলেভেন্ট কথার মাধ্যমে সে ব্যাকিং জোরপূর্বক ব্যাকিং করতেছে সেটা আমি আমার পোস্টে দেওয়া আছে একটু দেখে নেবেন আচ্ছা আমরা দুটা পিপিএম বা তিনটা পিপিএম ডোমিন অ্যানালাইসিস করবো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা তাকে বোঝার জন্য সে আসলে ডোমিন রয়েছে ডোমিন অথরিটি আর পেজ অথরিটি কি আসলে একটা পিপিএম কে অ্যানালাইসিস করা বোঝা নেই ডোমিন অথরিটি আর পেজ অথরিটি একটা নির্দিষ্ট অ্যালগরিদ মেনটেন করে সেই ডাটাটা দেখে সেই ডাটার বাইরেও আরও অনেক কিছু দেখার বিষয় থাকে তো চলো দেখি ইভেন্টটা কি অবস্থা ভুল অনেক ভালো ডোমিন অথরিটি আছে অথরিটি আছে চোখ বন্ধ করে নিয়ে ফেলি তখন আমরা এগুলো অ্যানালাইসিস করি দেখি যে ডোমিনের ম্যাক্সিমাম ব্যাকলিং সোর্স হচ্ছে স্প্যামি ব্যাকলিং হ্যারাল ব্যাকলিং হতে পারে কেন্ডলিং এর ব্যাকলিং হতে পারে যার সব এগুলো একটু দেখে শুনে দেন আটকা নেওয়া উচিত এগুলো হচ্ছে ল্যাঙ্কোর অ্যাঙ্কোরগুলো মোটামুটি ভালোই দেখা হচ্ছে আরও একটা যদি দেখা যায় চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজে বা রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজের প্যাকেজ ওইগুলো ট্যাবেট করা উচিত যদি আপনি ইউএস মার্কেটে র্যাঙ্ক করাইতে চান আচ্ছা ব্যাকিংগুলো একটু একভাবে দেখে আসি অনেক ভালো একটা পিকে অনেকগুলো টমিক থেকে সে ব্যাকিং পেয়েছে ম্যাক্সিমামি টু ফলো ব্যাকিং এইগুলোই তার মেইন ওয়েবসাইটে ভালো হিট করছে মানে লিঙ্ক জুস পাস করছে আমরা আরেকটা পিভিএম দেখব সবচেয়ে বেশি অথরিটি যে পিভিএমটা এটা একটা ভালো চুজ করি আমরা ব্যাকলিং হয়েছে এখানে একটা ইরিলেভেন্ট পেজ কে সে ইনক্লুড করেছে যাতে এটা বোঝা যায় যে এটা একটা অর্গানিক ওয়েবসাইট এটা কয়টা পোস্ট আছে টোটাল তিনশো উনচল্লিশটা লেগ আছে আসলে কি তিনশো উনচল্লিশটা আছে কিনা কনফিউজড দেখতে হবে আসলে খুব ডিপ ডিপস আছে দেখেন পরবর্তী প্রতিটা পোস্টই সে একটা করে দেওয়া তাহলে আমার টোটাল আঠারোটা পেজ দেখাচ্ছে মানে আঠারোটা পেজে গুগলে পেজ ফোর পেজ ফাইভ এগুলো আসলে একটা ইন্ডেক্সিং এর ইয়েটা বাড়াই দিছে ভালো 
আমরা ডোমেন অথরিটি দেখতে পেয়েছি তো এটা দেখলে একটু অ্যানালাইসিস করে আসি ডাটা এরকম বেশি হতে পারে এক একজনের রিসার্চ মেথড এক এক রকম আমি আমার মেথড আমি একটা দেখতে পাচ্ছি টোটাল চুয়াল্লিশটা না পেয়েছি আরও করতে পারে গেস্ট পোস্ট পেয়েছি আমরা এই সাইটের জন্য টোটাল ষাটটার মতো গেস্ট পোস্ট মানে অনেক এক্সপেন্সিভ একটা জিনিস পিভিএম অনেক এক্সপেন্সিভ একটা বিষয় তো অথর নিশ্চিতভাবে প্রচুর টাকা লোকে করেছে এই ওয়েবসাইটটাকে র্যাঙ্ক করানোর জন্য সো গেস্ট পোস্টগুলো আমরা একটু দেখি একটা খুব সুন্দরভাবে 
डोनेशन टोटल ইমেজ থেকে ও কিছু ব্যাকিং পেয়েছে সাধারণ ধারণা করা হচ্ছে এই ইমেজগুলো সবই অর্গানিকভাবে তাকে ব্যাকিং দিয়েছে কিছু প্রোফাইল ব্যাকিং করছিল হ্যাঁ এখানে আমরা কিছু দিয়েছি আরও কিছু আছে এছাড়া আরও কিছু ব্যাকিং তার ওয়েবসাইটে পাওয়া গেছে সেগুলো হচ্ছে ফোরাম ব্যাকিং ইনফোগ্রাফিক প্যাকিং তারপর ছিল বিভিন্ন ওয়েবসাইটে কি বলে সাইটে অ্যানালাইজ করে দেয় সেখান থেকে ব্যাকিং प्रचुर समय पजिसन তো আপনি যদি আপনার ওয়েবসাইটকে র্যাঙ্ক করাইতে চান সেক্ষেত্রে এই ওয়েবসাইটের ব্যাকিং ফর্মুলাটা ফলো করতে পারেন যদিও অনেকের ক্ষেত্রে পিবিএন তা অনেক রিস্কি একটা প্রজেক্ট মনে হয় হ্যাঁ তো পিবিএন অবশ্যই একটি রিস্কি জব যদি আপনি এটা ভালোভাবে করতে পারেন সঠিক উপায় করতে পারেন সেক্ষেত্রে পিবিএন হতে পারে আপনার র্যাঙ্কিংয়ের অন্যতম প্রধান অস্ত্র এছাড়া গেস ব্লক খুব ভালো একটি ম্যাথড গেস্ট ব্লগের জন্য আগে খুঁজবেন আপনার রিলেভেন্ট ব্লগ কোনগুলো তারপর ব্লগ আউট ফিচের যে বিষয়গুলো থাকে ইমেলের মাধ্যমে ব্লগ আর কি রিচ করা তার সাথে একটু ভালো রিলেশন তৈরি করে দেন ব্যাকিং শেয়ার করা এটা একটা ভালো মাধ্যম হতে পারে আর অনেকের কাছে আগে একটা ব্যাপার ছিল যে ব্লগ কমেন্টিং করা তারপরে ডকুমেন্ট শেয়ার ফোরাম পোস্টিং তারপরে হচ্ছে ডিরেক্টরি সাবমিশন এইগুলোর মাধ্যমে একটা সময় সাইট র্যাঙ্ক করানো যেত এখন সেই সময়টা এখন আর নেই সাইট র্যাঙ্ক করার জন্য আপনাকে প্রথম কথা হচ্ছে হলো ইনভেস্টমেন্টে যেতে হবে টাকার বিনিময় হলে হোক আপনার গেস্ট ব্লগিংয়ে গেস্ট ব্লগ সার্ভিসগুলো নিতে হবে বিভিন্ন কোম্পানির মাধ্যমে বা ভালো একটা রিলেশন বিল্ড আপ করার মাধ্যমে হোক সেক্ষেত্রে আপনার ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক করা সম্ভাবনা অনেক বেশি থেকে যায় আর আমি বলেছিলাম টোটাল পাঁচটা ওয়েবসাইটের উপরে আমরা রিভিউ করব আসলে পাঁচটা ওয়েবসাইটের উপর রিভিউ করা এখন একটা করার পরে আমি বুঝতে পারছি যে পাঁচটার উপর রিভিউ করা আসলে অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে যাচ্ছে আমার গত মঙ্গলবার থেকে শুরু করে আজকে শুক্রবার পর্যন্ত আমি এই ওয়েবসাইটে অ্যানালাইসিস করার পুরো বিষয়টা নিয়ে কাজ করেছি অনেক সময় যাচ্ছে অনেক প্রয়োজনীয় কাজ ফেলে রেখে আমার অনেক কাজটা করা লাগছে সো মনে হচ্ছে না আর বাকি সিরিজটা কন্টিনিউ করতে পারবো তারপরও এই একটা পোস্ট আমি খুব মনোযোগ দিয়ে করেছি আপনাদের জন্য আশা করি এই একটা জিনিস ফলো করলে বাকিগুলো বাকি যে কোনো ওয়েবসাইটকে আপনারা অ্যানালাইসিস করতে পারবেন 
আবারও দুঃখ প্রকাশ করছি যে পরবর্তী এপিসোডগুলো দিতে পারছি না বলে তবে আরও নতুন কোনো বিষয় নতুন কোনো টেকনিক নিয়ে আপনাদের সামনে আবার হাজির হতে পারি আমি সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সবাই সবাই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না সবাইকে ধন্যবাদ হ্যাপি ব্লগ